，谁说我见不着太后啊？太后今天就派人招我入宫，专门为他说书。哇，爹，我好崇拜你啊，是真的。爹，你怎么不早说呀？你容我说了嘛？你一进门就嘚啵嘚嘚啵嘚，没完没了，左一个老公，右一个老公，老公长老公短，我都插不上话呀、啊。爹，我不说了，我不说了。爹，我不说了。爹最好，我不说了，我去找我老公去。我现在就去告诉我老公，老公，我要告诉我老公去。哎，干什么呢？啊，有劳公公禀报，杨天桥前来说书。太后正在跟几位王爷议事呢。那太后什么时候能听啊？谁知道啊？从五更起，太后就和这班人议事，到现在连饭都没吃呢。什么事这么严重啊？这是你问的吗？反正今儿个不对头，你呀、啊，给太后说书要小心点儿。说就说点开心的啊！多谢公公指教。哎，下去候着吧。哎，你就别卖关子了啊！哎，你说太后召集心腹到底议什么事儿啊？就议万国运动会。万国运动会明日启程，已成定局，还有什么可议的？朝中反对之人大有人在啊！昨天就有一帮王爷联名上书。说万国运动会是洋人的阴谋，我朝若是派队参加，就是中了洋人的计。嗯，马如龙啊，啊，太后让你入宫候诏，看来是想听听你的意见。王爷，您有何指教啊？远征万国运动会已成定局，太后突然召开御前会议，我看他多半是改变了主意。要好自为之啊！嗯、马如龙啊，臣在。这个万国运动会，当去不当去呀？臣以为不当去。哦，什么道理啊？古人云：“侠以武乱禁。”国术馆这帮人名为练习西洋竞技，实则也是习武啊。这帮人若是出了洋，管理不善的话，有损大清国威啊！说的对呀，朝中有不少的王爷和大臣，都有这个顾虑。且万国运动会号称各国平等，我大清王朝派对参加，与尔等小国平起平坐，这分明是自贬身份嘛！你这话说到我心坎儿里去了。<笑>太后英明，但是必须得当机立断。这件事儿。就交给你去办吧。臣遵旨。传言天桥，奉太后遗旨，即日起解散国术馆，所有人员就地解散，今后不得从事西洋竞技体育，不得参与运动会，钦此。德水，哎哎，德水，你要干什么？哎、你要抗旨吗？德水、哎，你想干什么呀？哎，徐德水，你们瞧瞧，瞧瞧你们这帮国术馆的人，整个就是土匪强盗吧？动不动还想杀人，怎么着？太后把你们解散，是何等的英明！哼，走着瞧，走。哎，徐大人，徐大人，德水，徐大人，徐大人，徐大人。生命难为，啊，那大家就解散吧，咱们后会有期。
Walker.大家辛辛苦苦练了不是一天两天三天而是辛辛苦苦练了一年可这是你们甘愿就这么放弃吗不愿意可这是太后的旨意连皇上都拿他没办法我们该怎么办呢怎么办呢怎么办呢这次万国
，老少爷们们，多少给点啊！谢谢。有了钱，壮士才能出征啊！不是，钱壮士才能出征啊！谢谢，这么多了，谢谢谢谢谢谢。我回家再给点吧，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢哎，多谢了，王爷，这都是余德水煽动起来的，他们根本就没把太后放在眼里。楚龙啊，你不能袖手旁观呐。王爷，下官只是礼部的一个文官，我这就禀报太后，调你到九门提督衙门去。王爷，下官一定竭尽全力挫败这群乱党。街坊们、朋友们、邻居们、大哥大姐们，大家都比较熟了啊。今儿不是一个。平常的日子，今天是一个爱心日。这回壮士们要出征，为我们大清争得荣誉。啊，缺少盘缠，也就希望各位街坊们能够行行好。王爷，您看看，您看看，人场也行啊！好，好，好，好，上来就亮绝活，好，大家闪开！来，来，来，来，嘿，啊！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，好样的，真好看的，谢谢，好棒啊！大叔，好，谢谢啊，来来，谢谢，过来一下，谢谢。什么事啊？我觉得呀，壮士出征这件事，得立马见报。见报？见什么报？这天桥的人有几个人看报啊？我觉得还是沿街表演比较好。我这次演的猴年马月去啊！我跟你说。这报纸啊，不是给街坊看的，是给太后看的。太后啊，你想想，私自参加万国运动会，这就算抗旨啊，太后心里能舒服吗？她不舒坦，当然我们就难受了。说的是啊，如果这件事见洋人的报，太后一看，洋人都这么赞成这件事，她就没什么好说的了。这事儿啊，就过去了。这个主意太好了！哎，登榜和报社的人手，直接找他。快走走走！来来来，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，来看五彩戏法喽！看有没有？没有。有没有？有没有？没有。好嘞。一、二、三。这上头，都说些什么呀？太后，这洋人啊，都在夸余德水呢。闹得洋人都知道了。此乃携洋人以逼太后，余德水抗旨欺君之事，朝廷就不便法办了。马如龙啊，不能让这班人去参加万国运动会。哎，太后英明啊，这要是让他们参加了，太后的颜面何在呀？报纸闹得沸沸扬扬的，该怎么处置为好啊？臣倒是有个主意，太后不妨招杨天桥进宫说书。说书啊！今儿个杨天桥不是说过一回了吗？杨天桥是余德水的岳父啊，所以太后招杨天桥进宫说书是假，当做人质是真呐、啊。嗯，只要他们敢轻举妄动。杨天桥就没命了。如此一来，不抓人，不杀人，不惊动朝野，不惹洋人非议，风波是悄然平息呀、啊。不动干戈而制胜
正合我意也。算出来了没有？购买八张船票的钱。才八张啊！那他算一算，有十几个人呢、啊。就这么多了，这还不算回来的钱，再加上这个西洋住宿的钱、吃饭的钱。大叔，您还有什么高招没有？要不再跟街坊们募点儿？哎呀，那街坊们也是骨头里熬油，能挤的都挤得差不多了。来了来了，大叔来了来了，太监来了，太监来了。是公公啊，什么风把您给吹来了？杨天桥，咱家到处找你，刚才去你家见了你女儿，才知道你来这儿了。啊，辛苦公公了，不知道公公找我有什么事儿啊？杨天桥，恭喜呀、啊！哎呦，公公玩笑了，我又不续弦，喜从何来、啊？太后召你入宫说书呢。我那算什么说书啊？再者说了。今儿太后不是刚刚听过了吗？这就是你叔说的好，太后喜欢呢、啊。不知太后什么时候听啊？这就入宫。啊？这这立马就得去给太后说书。太后说了，让你多带些衣裳，可能要在宫里多住些日子。哦，呃、哦，好。哎哎，于大叔，大叔，什么事儿？太后命我到宫里说书。那你得早点回来，这路费还没着落呢。等你回来拿主意呢。嗯、这一去我恐怕回不来了。大叔，太后留我在宫里说书。这太后是靠您当人质。嗯，太后以为啊。这样一来，你们就不会出洋去参加万国运动会了。那我，我们就别去了呗。不，你们一定要去。那我们去了，你怎么办？没事儿，我会好好说书的。大不了不回家，反正宫里好吃好喝。那你就，你就好好给那太后说书，她喜欢你跟她多说点。大不了我们万国运动会拿几块金牌回来，到时候咱们再见呗。好。德水啊，跟我来一趟。德水啊，这回到了西洋，千万别再回来了。大叔，我绝对不会留在西洋的，因为这片土地才是我的家。家总是要回的，但是眼下多事之秋，等时局稳了。再回来。杨天晓，快进去拿衣服吧，太后还等着呢。那那有劳公公稍后片刻。这几年都住沈家的吗？哎，我车上的东西都准备好了。哎，先生准备回来呢。是这样的，太后很着急，想听我说书。爹，这几天进宫、啊，又找你去说书啊？爹，你别说那么好了，要不太后老找你去说书。爹，这是最后一次说书了。爹，最后要说一段最好、最新的书。爹。是看不着了。哦，我知道，是不是等你从宫里说书回来，我们都已经上船了？啊，孩子。
德水是个好人，好好跟着他，啊！爹，不用你说，我把他当成我的宝贝呢。记住了，不管爹发生什么事儿，你都要跟德水上船、出洋。爹，你会发生什么事儿啊？难不成你就在宫里说书不出来了？哦，对了。把这个烟斗送给德水啊，爹，这个烟斗是你的宝贝啊，你不抽了啊？他，他一拿起这烟斗，你就会想起爹。爹，啊，好了，嗯，听德水的话，爹走了，嗯。您看这回晓得给您说点什么？坐下吧。谢太后。太后啊，这回咱们说点新书。说的是明治维新变法，东洋小国日强。呃，还是说段《红楼梦》吧。那就说段《红楼梦》吧。说贾宝玉品茶拢翠鞍，刘姥姥醉卧怡红院。去都不够，怎么办呢？天一亮船就要开了，我们不可能只有八个人去吧？就算八个人去，回来也是个问题。在夕阳的食宿也成问题。哎，相公，你不是诸葛亮吗？快想想办法呀！诸葛亮他会打仗，编不出银子呀。那我们怎么办呢？实在不行，那我们也尽力了，就是天意。那怎么行呢？必须要去的。哎，老夫人，老夫人，老夫人，老夫人谁啊？来，这张银票你拿着。这，拿着。哇，这么多钱，那都够了。老夫人，原来你有钱呐。我把这宅子卖了啊！宅子卖了，这怎么怎么会这样？就是啊，行了，赶紧去轮船公司买船票。去吧，老夫人，去吧。多谢老夫人，我这就去。等等，李大人，你不能去。老官，休想拦住我。轮船公司。到处都是马如龙的伏兵啊！你怎么知道啊？因为我是太后的人呢。啊！他他，原来你是个卧底的坏蛋！你们现在只有马上出城，直接到码头买票上船。你开什么玩笑？天一黑，城门就关了，天亮才能开呢。我带你们出城啊！你，他，我这有太后御赐的金牌啊，可以让城门开启。老管，这样吧。你把令牌给我们，我们自己去。金牌不离人，如果我不在，城门也不会打开的。你是太后的人，我凭什么相信你？我在沈府卧底这么多年，我知道谁是好人呐、啊。老夫人，我相信他。于大人，夜长梦多，咱赶快走吧。德水。走吧，走吧，快走，啊，走吧，快走吧，老夫人，于大人，时间不早了，赶快走吧。你放心，我们一定会平安回来。走吧，好好保重。走吧，走吧，走吧。
之后事如何，且听下回分解。太后，这段《红楼梦》算是说完了，呃，我来个小段，让太后换换口味，如何？说来听听。说的是俄国有个彼得大帝，他与我康熙爷同年纪，可走的路不同，两国迥异。他要以西方为师，变法除弊。还是说段《红楼梦》吧。是。在这儿，肯定是老管把我们给出卖了。不，我想也是。我相信老管。雨多水，我知道你在这儿，你们出不了城了。老管已经被我杀了，扬下去。是为我们而死的，马如人，你这个混蛋！我知道，你们削尖了脑袋想出城，别做梦了。有我在，你们谁也出不了城。哎，白风，你不能出去！马如龙，你给我听着，你拦不住我们的，我们肯定会出城的。杨白风，我告诉你，你爹入宫说书。你也不为他想想，是我让太后把他留在宫里的。你们要是胆敢出城，那就是抗旨欺君，杨天桥头一个就得死。你听到了吗？这家伙狠毒，他连自己的亲爹都可以下手，何况你爹？他不会是吓唬我们的吧？放箭！调集人马，给我杀！快快快，把整个宅子给我包围了，一个都别跑！麻袋，什么事儿？里面一个人也没有。什么？那刘姥姥越发的感激不尽，千恩万谢，辞了凤姐，这才过贾府这边又睡了一夜。抓到于德水了，启禀太后，于德水那帮人全失踪了。嗯，贴张告示，让他们出来自首，不然的话，杨天桥。就没命。这。欲知后事如何，且听下回分解。你不要怪我，要怪就怪于得水，不识抬举。
。太后息怒，小人再说一段先帝赞，为太后消消气，如何？先帝赞，就是把我大清的先帝都颂扬一番。是小人自己编的段子，只要不说东洋西洋的事儿，就成。谢太后赏脸。说的是顺治年间国初定，英法商人到广东，顺治、康熙和雍正又和俄国把商通。乾隆盛世到嘉庆，广州洋行悄然兴。道光年间烧鸦片，英国出兵占南京。人痛签约搁香港，又开五口把商通。后来广西闹教案，英法联军进北京，火烧圆明园一座，北壁热河是先锋。同治年间十三载，日本又把台湾征。光绪甲午大海战，全军覆灭国人精，赔人兵款两万万。又割台湾和辽东，英法德俄各租界，胶州威海和九龙，旅顺大连满洲地，又修铁路，又养兵。<笑>杨天桥，你这唱的是先帝赞吗？你把大清的先帝们都骂了。太后息怒，下边说的那才叫好听呢。军进北京，太后、皇上皆喜行，平头百姓被人坑。洋人坐在金銮殿，又照相来又阅兵，薪酬赔款四万万，试问何时能还清？天桥，你真是无法无天！太后，还真让您说着了，我杨天桥正是无法无天。那还要感谢太后啊！太后派我去出洋，剪掉辫子回家乡。大清软弱论根源，远在天边，近在前。海军经费来霸占，挪去修他的颐和园。一人享乐，百姓苦。当今皇上被他辱，他最大的能耐是窝里横，有本事跟洋人碰一碰。骂得好！天桥，拉下去，斩喽！甭费那个事了。想办法出城，怎么不能出城？难道我们就不能参加万国运动会了吗？本来以为车到山前必有路，没想到胳膊还是拧不过大腿。六哥哥来了，六哥哥来了，六哥哥回来了。六哥哥，你看，哥哥，哥哥，这么晚了，你来这儿干什么
，我来把这个交给排风姐。排风姐。什么呀？杨大叔痛骂太后，已经遇难了听好了，今天封城，谁来都不许开。站住！站住！大哥，这天都亮了，怎么还不开城门呢？上道有令，今天封城。我这车祸很特别，城门不开是不行的。什么祸呀？这么特别？加油！站开！小手！